புதுச்சேரியில் முதன் முறையாக யுவர் பேக்கஸ் நிறுவனம் நடத்தும் ட்ரோன் பயிற்சி வகுப்புகள் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடவும் ரித்திகா சிங்கு வந்து நான் ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுத்தேன் பாக்ஸ் அவங்க கிக் பாக்ஸர் அவங்க பாக்ஸிங் ஸ்கில் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தேன் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் லேனர் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் இறுதி சுற்று என்ன ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்த படம் டேரக்டர் வந்து சுதா மேடம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்ரோச் பண்ணாங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவு சின்ன சின்ன உதவிலாம் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்த பிறகு வந்து மேடம் வந்து தேவராஜன் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் குட் லைஃப் டைம் ரிமெம்பரபிள் ஒன்று பண்ணுறேன் வாங்கினால என்னடா இது சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க தான் அந்த ரெஃப்ரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க நைன்டீஸில் வந்து பாக்ஸிங்னாலே அவர் நிறைய பேருக்கு தெரியாது கூட தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்புறம் நம்ம பார்க்குற இந்த ஒரு பாக்ஸிங் சென்னியர் வேறு அந்த நேரத்தில் ஈவன் க்ளவுஸே வந்து கிடைக்காது எங்கேயாவது ஒரு ஷாப்பில் தான் கிடைக்கும் பாக்ஸர்னாலே ஒன்று ரவுடியா கேங்ஸ்டராக நினைப்பாங்க ஒரு தேர்ட் கிளாஸ் கேம் மாதிரி தான் இதை ட்ரீட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து பாக்ஸர்னா இல்லை இல்லை எங்கள் வீட்டாண்டெல்லாம் வந்துட்டு என்ன என்கொயரி பண்ணாங்க ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்டில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாருமே வேர்ல்ட் கப்பில் மெடல் எடுத்துக்கு கிடையாது இன்னி வரையும் யார் பேர் சொல்லுவாங்க அஞ்சு ஜார்ஜ் பேர் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் நம்மளை அந்த நேரத்தில் ப்ராப்பர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல நான் வேர்ல்ட் கப் மெடலிஸ்ட்டு என்னை தவிர்த்துட்டு வேறு ஒரு விளையாட்டுலேருந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கௌரவ வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் வருதுனா இருக்கும் மன வலி வந்து ரொம்ப இந்த பஞ்சு ஃபேஸில் வாங்கி தோத்த வலியை விட இந்த வலி வந்து ரொம்ப பெரிய வலி நான் ஒலிம்பிக் போனதையே ஈவன் நம்ம ஆளுங்களே நான் நாங்கள் அதெல்லாம் ஒரு நாளாக லக்கில் போயிட்டு இருப்பா லக்கில் போயிட்டு இருப்பான் நான் இப்போ என் பசங்களே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுற வைக்கிற நினைக்கிறப்போ கூட ஒரு நேரத்தில் என்ன ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன கிடைக்கும்னா கிடைக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் பாலிடிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அதர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இருக்குது இல்லைங்க அங்கேயே போய் நான் வேர்ல்டு கப் மெடல் எடுத்துன்னு போகிறேன் இல்லை இல்லை இதுக்கு ரூல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஏஷியன் கேம்ஸ் மெடல் எடுத்துருவாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிவார்டு கிடைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அமைச்சிருக்காங்க அப்போ நான் பார்த்துங்க வேர்ல்டு கப் மெடலை விட அவங்களுக்கு நம்மளால் தான் ஒரு ஒலிம்பிக் மெடல் எடுக்க முடியல பட் ஆனால் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து யாராவது ஒருத்தர் ஒலிம்பிக்கில் போய் கோல்டு மெடல் எடுக்கணுன்ற ஒரு ஆம்பிஷனோட நான் இருக்கேன் பாக்ஸிங் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு எதை வேணால் லைஃப்பில் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் பட் பாக்ஸிங் இஸ் மைண்ட் கேம் இட்ஸ் டிப் நாட் டிபெண்டிங் ஃபிசிக்கல் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது பாக்ஸிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்போர்ட் இன் த வேர்ல்டு சண்டே இல்லை அது ரெண்டு மைண்டுக்கு நடக்கிற ஒரு ஃபைட் அது ரெகுலராகவே இப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் செஷன் அப்படின்றதுங்களா ஆமாங்க பாக்ஸிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வார்ம்அப்பு ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் ஒரு ஒரு பார்ட்டும் நம்ம வார்ம்அப் பண்ணணும் பர்ஃபெக்ட் பாக்ஸர் ஆகணும் ரெகுலராக நான் ப்ராக்டிஸ்க்கு வரேன் அப்படின்னா சுமாராக இன்றைக்கி நான் சேரேனா எவ்வளோ வருஷம் எடுத்து சார் டிபெண்ட் அப்பான் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க இப்போ யா எது ஒன்றுமே இப்போது உண்மையாக ஒரு ஆர்வமும் ஒரு முயற்சியும் இருந்தால் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளே நீங்கள் ரிங் ஏர்லி ரிங் ரிங் மேலே போய் நீங்கள் ஃபைட் பண்ணி வின் பண்ணலாம் ஒன் இயர் ஒன் இயரில் நீங்கள் ஸ்டேட் லெவலில் கண்டிப்பாக அவங்களால் மு உண்மையான முயற்சி இப்போ யாருக்குமே வந்து இப்போ நான் சும்மா ஏதோ வரேன் போகிறேன்லாம் இருக்கக்கூடாது பிளானிங் இருக்கணும் வந்து பேசிக் ஃபுட்ஸ் ஃபுட் ஒர்க் கற்றுக்கணும் அப்புறம் பஞ்சர்ஸ் கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக இந்த டச்சிங் பண்ணணும் ஸோ அது நல்ல கோச்சு ஆனால் ஒரு நாள் கூட ஒரு ட்ரைனிங் மிஸ் செக்ஷனை மிஸ் பண்ணக்கூடாது ட்ரைனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாலா கடூஸ் அதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இறுதி சுற்று என்ன ரொம்ப ரசித்து பார்த்த படம் சார் டேரக்டர் வந்து சுதா மேடம் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னை அப்ரோச் பண்ணாங்க என்னை வந்து மீட் பேசணும் நாங்க இதோ இதே நம்ம சென்ட்ரலில் பிக்னிக் ஹோட்டலில் தான் அவங்க அஷ்டோட வந்து பார்த்தாங்க வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவு சின்ன சின்ன உதவிலாம் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்த பிறகு அவங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சைல்டு ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் பாஸ்க மிஸ்டர் பிரபாகரன் இருக்கார் அவர் தான் அசோசியேட்டாக கொஞ்சம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் அவங்களுக்கு அந்த படம் முடிவு வரையும் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணேன் அவங்களுக்கு அதுக்கு வந்து மேடம் வந்து தேவராஜன் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் குட் ரிமெம்பரபிள் லைஃப் டைம் ரிமெம்பரபிள் ஒன்று பண்ணுறேன் வாங்கினா இல்லை நேரம் இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க தான் அந்த ரெஃப்ரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ரியலி லைஃப் டைம் ரிமெம்பரபிள்
நான் அவங்கள அப்பயே நான் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தேன் இதை முடிச்சுட்டு சீக்கிரமாமா நீ ஒலிம்பிக்ஸில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒலிம்பிக்ஸில் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொன்னேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒருத்தர் டெடிக்கேஷனாக பண்ணுறது வெரி ஃபியூ ஸோ ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க உண்மையாகவே அந்த ஃபைட்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிலேயே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபை ரியலிஸ்டிக் ஃபைட்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியாது ஒரு <laughs> 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 ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் மெத்தட்லாம் கூட அந்த இதெல்லாம் ரியலாக பண்ணாங்க ட்ரைனிங் ஸோ இட் இஸ் வெரி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னிவரையும் எல்லாருமே அந்த அந்த ஃபைட்டை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி பார்ப்பாங்க அந்த படத்தையே வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் ரிமெம்பரிங் அவர் உங்க அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணார் கேட்பார் ஏன் எப்படி இருந்ததுங்க இல்லை அவர் வந்து ஒரு வா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பேசினார் எங்கிட்ட அந்த கையில் பட்டா உண்மையாக அந்த பாயிண்ட்டு ஃபவுலா அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கேட்டார் இந்த கையில் கடைசியில் அடித்து அந்த வீக் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி பண்ணலாமா அது ஃபவுல் வராதா அந்த மாதிரி டவுட் தான் கேட்டார் மேடம் ஆக்சுவலி ரித்திகா நம்ம சுதா மேடம் அண்டு மிஸ்டர் விஜய்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவர் தான் ரொம்ப எங்களுக்கு டச்சில் இருந்தார் நீங்கள் ஒரு ரியல் லைஃப் கோச்சு அவர் அவர் ஒரு சினிமாவில் கோச்சாக ஆக்ட் பண்ணியிருந்தார் எப்படி இருந்தது சார் அவர் ரோல் நீங்கள் அவுட் புட் பார்க்கும்போது அவர் நிறைய அவங்க ஆக்சுவலி கோச்சிங்கெல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி நான் கோச் பண்ணுறேன்ல அந்த வீடியோஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட அவங்க தான் எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் கொடுத்தாங்க அந்த ரித்திகா சிங் ட்ரைன் பண்ணுற வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் அவங்க வீடியோ பண்ணிக்கிட்டு அந்த டெக்னிக் ஒரு ஒரு ஒன்றும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி தேர்ட்டி செகண்டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அப்படி வச்சுருந்தாங்க அது கொடுத்தாங்க எனக்கு சொல்கிறது கொடுங்க இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் ஏன்னா நான் மறுபடியும் வீடியோ எடுக்கணும் அந்த மாதிரி முடியாது நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பண்ணி எடுத்துருக்கீங்க அதை கட் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி தான் நிறைய பேருக்கு நான் அதுதான் அனுப்புவேன் சவுத்பா அகைன்ஸ்ட் அப்படி பண்ணுறது ஸ்ட்ரைட் எப்படி அடிக்கிறது உக்கு எப்படி அடிக்கிறது அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு நான் அனுப்புவேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது அந்த படம் வந்து அவ்வளோ ஒரு பா பாசிட்டிவான ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுச்சு ரொம்ப என்னுடைய ஓன் சக்ஸஸாகவே நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதான ஒரு படம் பிரபாகரன் அவர் தான் ஒர்க் பண்ணார் ஒன்று ஒன்று நான் அப்டேட் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு மேடம் அடிக்கடி லைனில் வருவாங்க எவ்வளோ நாள் நீங்கள் கான் நான் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் சம்திங் பண்ணேன் அந்த பக்கம் அது முன்னாடி எனக்கு அவ்வளோவா ஷூட்டிங்லாம் பண்ண பிறகு தான் எனக்கு தெரியுது ஓ ஒரு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது வெரி டஃப் ஜாப்புங்க காலையில் ஆறு ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்தா நைட்டு பன் பதினொன்று மணிக்கு பண்ணுறாங்க தேவான் சார் தேவா சார்னு கூடுவாங்க திடீர்னு ரெஃப்ரி நான் தான் ரெஃப்ரி ஸோ அவ்வளோ பேர்னிங் ஆகிடும் அப்புறம் அந்த லைட்ஸ் இது ஒரு லைட்டே எப்படி இருக்குங்க அங்கெல்லாம் நிறைய லைட்ஸ் அப்படி பேர்ன் ஆகும் இட்ஸ் வெரி டஃப் ஜாப் அப்போ தான் நினச்சேன் அப்பா இது சினிமா எடுக்கும் சாதாரணம் கிடையாது நம்ம இது பார்த்தோன்னே நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை டப்பான்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ அன்னிலேருந்து தான் எந்த பேர் பார்த்தா நல்லா இது வருவாய் பாடுறான் இப்போ விருது அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இல்லையா சார் உங்களுக்கு அந்த விருது கிடைக்கும் போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது அர்ஜுன் அவார்டு வாங்குறப்போ ஆக்சுவலி எனக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டி நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோர் என்று வின் பண்ணதால் நைன்டி ஃபைவ்லேயே கிடைக்கணும் நைன்டி சிக்ஸில் கொடுத்தாங்க ஒரு வருஷம் லேட்டாக கொடுத்தாங்க நான் இங்கிலாந்தில் இருந்தப்போ அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா டெட் இஸ் த லைஃப் டைம் ரெக்கக்னிஷன் ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கான ஒரு அதுக்கான அர்ஜுன் அவார்டு அர்ஜுன் அவார்டுன்றது விளையாட்டுக்காக கிடைக்கிற அவார்டு அது இன்டர்நேஷ்னல் பர்ஃபார்மன்ஸில் யார் நல்லா பண்ணுறாங்க அவங்களும் கிடைக்கிறது அது வந்து எனக்கு லேட்டாக ஒரு வருஷம் லேட்டாக கிடச்சாலும் நான் யாராக இருக்கட்டும் வாங்கினேன்னா அனில் கும்பிளே அப்போ கிரிக்கெட்னால் எல்லாம் உயிர் விடுவானுங்க அது அனில் கும்பிளே தன்ராஜ் பிள்ளை ஹாக்கியில் வந்து முகேஷ்னு ஒருத்திருந்தார் அவருக்கெல்லாம் சேர்ந்து வாங்கினேன் நான் மல்லேஸ்வரி வந்து அப்போது கொடுத்தாங்க ஸோ இட் இஸ் அ ரொம்ப கிரேட் ஹானர் ஒரு பாக்ஸிங்க்கு அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வாங்குகிறாருன்னா வேணு நம்ம கபடியிலேருந்து மிஸ்டர் கணேசன் வாங்கினார் ராஜரத்னா அது முன்னே வருஷம் வாங்கினார் ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்களாம் ரொம்ப சீனியர் என்னோட பத்து வயசு வயசில் பெரியவங்க So, it is great honor for our sport, boxing. Tamil Nadu boxing is a great honor for our sport. I feel very, 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 very happy. I'm going to go to the family. Two, one, two, three. Two, one, two, three. Come on, Jay, catch up. Sir, if you look at the camera, you can see the camera. If you look at the camera, you can see the camera.
நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது பாக்ஸிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்போர்ட் இன் த வேர்ல்டு சண்டை இல்லை இது ரெண்டு மைண்டுக்குள்ளே ரெண்டு மைண்டுக்கு நடக்கிற ஒரு ஃபைட் அது நினைச்சோம் <laughs> 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 ஆனால் ரெட் அந்த டூ இயர்ஸ்லேயே மறுபடியும் நான் வேர்ல்ட் கப்பில் போய் வேர்ல்ட் கப்பில் மெடல் எடுத்தேன் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு பிளேயர் அண்ட் இண்டியன் பிளேயர் ஹூ ஒன் ஹூ வென் டு ஃபாரின் சாயில் அண்ட் வின் த வேர்ல்ட் கப் ப்ரான்ஸ் நைன்டீஸில் வந்து ஒருத்தர் வேர்ல்ட் கப்பில் போகிறதே பெரிய விஷயம் ஒருத்தர் மூணு பேர் தான் அனுப்புவாங்க ஏன்னா ஃபுல் டீமும் அனுப்ப மாட்டாங்க ஒன்று ஸோ அந்த மாதிரி நேரமில் போய் நான் வேர்ல்ட் கப்லேயே போய் மெடல் எடுத்து வந்தேன் அது ஒரு அந்த ஃபைட்ஸு அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டு வந்து நான் பாகிஸ்தான் கிட்ட விளையாடினேன் ஸோ இப்போ தட் டைம் பாகிஸ்தானி தான் வேர்ல்டு பாக்ஸிங் பிரசிடண்ட் வரும் ஸோ அவங்க டீமை வின் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய அவங்க கியூபன் கோச்சும் இருந்தார் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் நான் பாகிஸ்தானை வின் பண்ணேன் சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் ஏன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் இருந்தாலே எப்படி இருக்குது அப்போ நான் பாக்ஸிங் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள் சரி அந்த பாக்ஸிங் மட்டும் நாங்கள் எப்போ ஃபைட் பண்ணுறோமோ அந்த நேரத்தில்லாம் ஃபைட் பண்ணோம் அந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் ரொம்ப ஃபெரோஸ் இல்லை அது நேச்சுரலாக இருக்கும் அக்ரெசிவ் இருக்கும் அந்த டஃப்னஸ் இருக்கும் வெளியில் வந்துட்டாலே நாங்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்து தான் அந்த இவன் டின்னர் சாப்பிடுவோம் இல்லை ஜாலியாக உட்காந்து பேசுவோம் அது புரியுது சார் அது வந்து ஒரு பாக்ஸிங் ஸ்போர்ட்டுங்க இட் இஸ் நாட் வார் ரிங்கில் தான் வார் வெளியில் வந்துட்டு இல்லை ரிங்கில் வார் தானே அதனால தான் கேட்குறோம் ரிங்கில் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஈவன் அந்த பாகிஸ்தான் கூட நீங்கள் ஆப்பனண்ட்டாக இருக்கும்போது அது எப்படி இருந்தது அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் எப்படியாவது வின் பண்ணணும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டு டோர்னமெண்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் வந்து தான் ஸோ மேலே போனோடனே நான் ஐ யூஸ் மை ஸ்கில் ஸ்கோ லாங் ரேஞ்ச் கரெக்டாக ரைட் வின் பண்ணேன் கவுண்டிங்லாம் அவருக்கு அவர் நாக் டவுன் அவனார் கீழே ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஸோ ஸோ எக்ஸைட்மெண்ட் வின் பண்ணவனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு எல்லோரும் இந்தியா டீமே நம்ம வேலை ஹோப் வச்சுருக்காங்க என்னடா அப்புறம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசித்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஐ ஃபவுட் மை ஐ ஃபவுட் வெரி வெல் அண்ட் ஐ வின் த ஐ வான் த ஃபைட் சார் இப்போது இன்றைக்கி தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய விஷயங்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு அவேர்னஸ் அப்படின்றது படிப்படியாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது நைன்டீஸில் அப்படிங்கும்போது அப்போ எப்படி இருந்தது சார் சார் நைன்டீஸில் வந்து பாக்ஸிங்னாலே அவர் நிறைய பேருக்கு தெரியாது கூட நீங்கள் ஈவன் எக்யூப்மெண்ட்லாம் கூட கிடைக்காது இங்கே இப்போ இப்போ இருக்க நீ இப்போ ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் அது அப்புறம் நம்ம பார்க்குற இந்த ஒரு பாக்ஸிங் சென்னியர் வேறு அந்த நேரத்தில் ஈவன் க்ளவுஸே வந்து கிடைக்காது எங்கேயாவது ஒரு ஷாப்பில் தான் கிடைக்கும் பாக்ஸிங் ரிங்கெலாம் கிடைக்க கிடையாது இல்லை என் ஒய்எம்சியில் தான் முதல் முதல்ல நாங்கள் பாக்ஸிங்கே போடுவோம் ஒய்எம்சின்றது அந்த ஒரு சிமெண்ட்டில் கட்டின ரிங் அது ஸோ அந்த ரிங்கில் தான் நாங்கள் பாக்ஸிங்கே பண்ணுவோம் ரொம்ப ஒரு வசி பாக்ஸிங்கும் ரிசிலிங்குமே வித்தியாசம் தெரியாமலாம் இருந்தாங்க இல்லை அதான் சொல்கிறேன் சார் ஓ அந்த அந்த எப்படி இருந்தது ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டு தான் அப்படின்ற காலகட்டம் தான் இருந்தது தான் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டுன்றத விட பாக்ஸர்னாலே அவங்க ஒன்று ரவுடியாக ஒரு கேங்ஸ்டராக நினைப்பாங்க இல்லைனா ஒரு ஒரு தேர்ட் ஒரு தேர்ட் கிளாஸ் கேம் மாதிரி தான் இதை ட்ரீட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் போய் எங்கேயாவது போலீஸ் கிட்டையோ ஏதாவது எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுற பாக்ஸிங்னாலே வாக்கண்ணா வா தனியாக வா நீ ஏதாவது இதில் கே எதெல்லாம் இல்லை இன்வால்வ் ஆகிருப்பேன் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த என்னுடைய என்னுடைய டைம் தான் இட் இஸ் த பிக் சேஞ்ச் ஃபஸ்ட் டைம் நைன்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஸ்கூல் லெவலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க பாக்ஸிங்கை அப்போ எந்த ஒரு ஸ்கூல்ஸும் நாட் ரெடி டு டேக் பாக்ஸிங் ஆஸ் எ ஸ்போர்ட்டு ஆனால் இவன் வந்தால் பாக்ஸிங் கற்றுக்கினா இவன் ஆனால் ஒருத்தர் அடிப்பானுங்க பாவனுங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் காலேஜ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நாங்கள் தான் முதல் முதல்ல அந்த பாக்ஸ் சப் ஜூனியர் பாக்ஸிங்கு நான் வந்து நாலு சப் ஜூனியர் பாக்ஸ் பாக்ஸ் சப் ஜூனியர் ஸ்டேட் கோல்டு நேஷ்னலில் ரெண்டு சில்வர் ஒரு கோல்டு ஒரு ப்ரான்ஸு ஸோ அது தான் ஒரு சேஞ்ச் ஸ்கூலில் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அதுதான் பிக் சேஞ்ச் ஃபார் பாக்ஸிங் அப்போ அந்த முதல் முதல்ல ஒலிம்பிக்ஸ் போயிட்டு என்னை ஆனர் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இருந்த மிஸ்டர் ராஜகோபாலன் இருந்தார் ஐஜி அவர் அவர் வந்து பாக்ஸர்னா இல்லை இல்லை எங்கள் வீட்டாண்டெல்லாம் வந்துட்டு என்ன என்கொயரி பண்ணாங்க ஓ உண்மையாகவே ஒரு பாக்ஸராக எந்த பரம்பரை இவர் சார்பட்டாவோ அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு எந்த இதில் இருக்கார் அப்படிலாம் கேட்டு
ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன் ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்டில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாருமே வேர்ல்ட் கப்பில் மட்டும் எடுத்து கிடையாது இன்னி வரையும் யார் பேர் சொல்லுவாங்க அஞ்சு ஜார்ஜ் பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் அஞ்சு ஜார்ஜ் இஸ் நாட் பிலாங் டு தமிழ் தமிழ்நாடு பட் ஆனால் நம்மளை அந்த நேரத்தில் ப்ராப்பர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல பட் அதை பற்றி நான் வருத்தப்படவும் இல்லை பிகாஸ் ஐ எம் அந்த மாதிரி டைப் கிடையாது இல்லை எப்படி வருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் சார் இந்தியாவுக்காக நம்ம மெடல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை அப்படிங்கும்போது அது எவ்வளோ பெரிய பெயினாக இருக்கும் கண்டிப்பாங்க இப்போது நைன்டி ஃபைவில் எங்கள் சா சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸ் நடத்தினாங்க நான் வேர்ல்ட் கப் மெடலிஸ்ட்டு என்னை என்னை தவிர்த்துட்டு வேறு ஒரு விளையாட்டுலேருந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கௌரவிக்கிறாங்க அதெல்லாம் வருத்தம் தான் இருக்குது மன வலி வந்து ரொம்ப அதாவது எனக்கு இந்த பஞ்சு ஃபேஸில் வாங்கி வின் பண்ண வின் பண்ணி தோற்ற வழியை விட இந்த வழி வந்து ரொம்ப பெரிய வழி முயற்சி செய்வேன் பட் ஆனால் அது உண்மையாகவே மனசு இருக்கவங்களுக்கு தான் புரியும் அது இது சொல்ல வரேன்னா உண்மையாகவே அது அந்த இதை ஃபீல் யாருன்னா உண்மையாக ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு புரியும் உண்மையாகவே அந்த உணர்வு இருக்கவங்களுக்கு புரியும் இனிமேல் இப்போ என் பசங்களே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுற வைக்கிற நினைக்கிறப்போ கூட ஒரு நேரத்தில் என்ன ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன கிடைக்கும்னா கிடைக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் பாலிடிக்ஸ் எவ்ரி திங் பாஷாலிட்டி பண்ணுறாங்க அந்தன்றப்போ ஓகே உங்கள் இஷ்டம் என்ன என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்கன்னு தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது உண்மை தான் சார் இப்போது ரிங்கில் வந்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எதிரி நிற்கிறாரு அவரை அடிக்கலாம் இல்லை அடி வாங்கலாம் ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது கண்ணுக்கு தெரியாமல் என்னென்ன எதிரிகள்லாம் கடந்து வந்தீங்க ஆக்சுவலி வெளியில் ரிங்கில் இப்போ பாக்ஸிங் பண்ணுறது வெரி ஈஸி ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிங்க இருக்காங்க பாருங்க அதே மாதிரி நார்த்தில் கூட அந்த பாலிடிக்ஸ் அவங்க கெடுது அவங்க நம்மளை பண்ண மாட்டாங்கன்ற ஒரு இதோட நம்ம அந்த வில் ஃபைட்டோட ஆனால் கூட இருக்கிறவங்களே நம்ம ஊர்லேயே இருக்காங்க பாருங்க அதுதான் பெரிய எதிரி நான் நினைப்பேன் ஏன்னா நிறைய விஷயத்தில் நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் எல்லாம் இட்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஓகே மை பேஷன்ஸு அண்ட் அந்த டாலரன்ஸ் அதெல்லாம் தான் என்ன இவ்வளோ தூரம் எடுத்து வந்தது அதெல்லாம் நிறைய பேர் வெளியில் சொன்ன வச்சுங்க நிறைய பேர் மனசு வருத்தம் எல்லாம் மறந்து போய் ஆனால் டைம் காலங்கள் ஓகே அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அது இல்லை இவன் எஸ்டிஎடி சொல்கிறீங்களா பாருங்க இவன் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அதை தமிழ்நாட்டு இருக்குது இல்லைங்க அங்கேயே போய் நான் வேர்ல்டு கப் மெடல் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இல்லை இல்லை இதுக்கு ரூல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஏஷியன் கேம்ஸ் மெடல் எடுத்துனு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிவார்டு கிடைக்கும் ஓ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அமைச்சிருக்காங்க அப்போ நான் பார்த்துங்க வேர்ல்டு கப் மெடலை விட அவங்களுக்கு ஏஷியன் கேம்ஸில் ஒரு மெடல் எடுத்து தான் அவங்களுக்கு வேல்யூவாக ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு அப்புறம் யாருக்காக இருந்தாலும் எதுக்கடா இது வேண்டாம் அப்படின்றது அந்த ஒரு மைண்ட் செட் என்றைக்காவது வந்து என்னென்னா நம்மளால் தான் ஒரு ஒலிம்பிக் மெடல் எடுக்க முடியல பட் ஆனால் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து யாராவது ஒருத்தர் ஒலிம்பிக் போயிட்டு வரக்கூடாது ஒலிம்பிக்கில் போய் கோல்டு மெடல் எடுக்கணுன்ற ஒரு ஆம்பிஷனோட நான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக டில் மை டே எண்டு அதாவது என்னோடய முடிவு முடிவு வரையும் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவு யாராவது ஒருத்தர் நல்ல ஒரு பாக்ஸர் ஒலிம்பிக்கில் மெடல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கோல்டு மெடல் எடுக்கிற அளவு ஒரு பாக்ஸரை உருவாக்கிட்டு உருவாக்கணுன்றது என் ஆம்பிஷன் அதுவும் நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டமே வந்து நான் அகாடமிக் இடம் கிடா கூட நிராகரிக்கப்படுகிறதெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க ஓ தமிழ்நாடு விளையாட்டு அரசு அரசுக்கு அகாடமிக் இடம் கேட்டேன் அகாடமி அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தன்ராஜ் பில்லின்னு ஒரு வெளி மாநிலத்துக்காரெலாம் கிடையாது அவருக்கு வந்து ஃப்ளாட்டே ஒன்று கொடுத்தாங்க அதே நிறைய நான் உதாரணம் சொல்லலாம் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நான் கேட்டப்போ நிராகரிக்கப்படுகிறது விதிகள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டுலாம் பண்ணியிருக்காங்க என்ன என்ன காரணத்துக்காக அதெல்லாம் விதிகள் இல்லை அவ்வளோதான் அவங்க வேண்டவ அவங்க தான் வேண்டப்பட்டவங்களுக்கு விதிகள் இருக்கும் வேண்ட படாதவங்களுக்கு விதிகள் இருக்காது அதே மாதிரி நான் வேர்ல்டு கப் பிரான்ஸ் மெடல் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எனக்கு மட்டும் விதிகள் கிடையாது விதிகள் பிரகாரம் எல்ஐஜி குரூப் கொடுத்தாங்க ஆனால் இன்னொருத்தர் மெடல் எடுத்து வந்தாங்க அவங்க முப்பது லட்சம் செக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் அதாவது டெல் த பர்சன் ஐ வில் டெல் த ரூல் நம்ம இதை பொறுத்த வரையும் இந்த ஊர்லேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்களுக்கே இந்த கதினா இந்த நிலமைனா பார்த்துங்க இல்லை அது என்னென்னா சார் இப்போ இந் நீங்கள் அனுபவித்த அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இன்றைக்கி இருக்க பாக் பாக்ஸிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கா இல்லை இன்றைக்கி பொறுத்த வரையும் இப்போ இந்த அசோசியேஷன்ஸ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரபிள் ஆகுது இப்போ மறுவாள் இப்போ நல்லா பண்ணி இப்போ நேஷ்னல்ஸ் நடத்த போகிறாங்க ஸோ இப்போ பாருங்களேன் அந்த இன்ஃப்ரா தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ரீசனாக வந்து தமிழக முதல்வர் வந்து பத்து கோடி ரூபாய்க்கு வட சென்னையில் ஒரு அகாடமி உலகத்தரம் வாய்ந்த அகாடமி அமைப்பதற்கு இது பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது வரையும் ஆசை கன்சல்ட் கூட என்னை கன்சல்ட் பண்ணலான்றது தான் வருத்தமாக இருக்குது தமிழ்நாட
அன்னைக்கு ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இப்போது வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குங்க இல்லை இப்போது நிறைய ஒரு நேரத்தில் வந்து பாக்ஸிங் ரிங்குனாலே ஒரே ஒன்லி ஒய்எம்சி ரிங் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சின்ன சின்ன கிளப்ஸே வந்து நிறைய நார்மலாக பாக்ஸிங் ரிங் பண்ணுறாங்க மினி ரிங் வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ கிடைக்கு அவங்க வாங்குறாங்களே இல்லையோ இவங்களே ஹேண்ட் மேட் பண்ணிடுறாங்க ஓன் மேட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ பாக்ஸிங் வந்து நிறைய லெவல் வள வளர்ந்துருக்கு பட் ஆனால் நம்ம வந்து அந்த நார்த் சைடு இருந்த டெவலப்மெண்ட் இங்கே இல்லைன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறோம் இன்னுமே இல்லை இன்னும் கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்னா நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கூட கிடையாது ஓகே ஏன்னா அவங்க வந்து ஆஃப்டர் விஜேந்தர் சக்ஸஸ் விஜேந்தரை ஷோ பண்ணி நிறைய அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நிறைய கிளப்ஸு நிறைய அகாடமிஸ் எல்லாம் ஓன் பண்ணிட்டாங்க ஈவன் கவர்மெண்ட் அகாடமியே ஒரு அஞ்சாறு இருக்காங்க பட் ஆனால் நம்ம இடம் வந்து தேவராஜனை யூஸ் தேவராஜனுடைய அச்சீவ்மெண்ட் வச்சு இவங்க யூஸ் பண்ணலன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் சார் எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு பதக்கம் வாங்கிட்டு இந்தியாவுக்கு வரணும்னா ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அது எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் இல்லைன்றதும் உண்மை நீங்கள் வந்தப்போ எப்படி இருந்தது சார் நிலமை நான் வந்தப்போ ஈவன் எஸ்டிஎட்டி நான் தமிழ்நாடு அங்கே அரசுலேருந்தோ இல்லை எஸ்டிஎட்லேருந்து யாரும் வந்து என்னை விஷ் என்ன என்னை விஷ் கூட பண்ணலன்னு தான் இது ஓ ஈவன் சிஎம்எம்மே அப்போது நான் தான் லெட்டர் எழுதி தான் என்ன மாதிரி நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தெரிய வச்சேன் ஓகே எங்கள் வீ அங்கே நீ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து என்னை ரிசீவ் பண்ணது யாருன்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா அண்ட் எங்கள் ஃபேமிலி தான் அப்புறம் எங்கள் சதன் ரயில்வேலேருந்து எங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் பாஸ்கரன் வந்தார் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ன்றதால் வந்தாங்க பாஸ்கரன் வந்தார் மிஸ்டர் தேவன் வந்தாங்க ஸோ அந்த அந்த நேரத்தில் எனக்கு அந்தளவுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது பட் ஆனால் இப்போது நான் பார்க்குறப்போ நம்மளை நிறைய இவங்க வந்து அவ்வளோவா வெளியில் காமிக்கலன்ற ஒரு இது இப்போ புரியுது எனக்கு பட் ஆனால் அது நான் அது வந்து யதார்த்தமாக நடந்தான் நினச்சேன் பட் இட்ஸ் இட் இஸ் நாட் எவ்ரி திங் இஸ் ஹிடன் ஏஜெண்டாவோடு தான் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி யாருமே அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு லெவல்லையும் சரி ஒலிம்பிக் லெவல்லையும் எடுத்தது கிடையாது நான் ஒலிம்பிக் போனதையே ஈவன் நம்ம ஆளுங்களே நான் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு நாளெலாம் லக்கில் போயிட்டாருப்பா லக்கில் போயிட்டாருப்பா நான் ஈவன் ஈவன் தோ நான் வந்து ஒலிம்பிக்கு போனது எப்படின்னா ஏ ஆசிய அளவில் தங்க பதக்கம் பெற்று ஒலிம்பிக் ஒலிம்பிக் தகுதி சுற்றுல வந்து தங்க பதக்கம் பெற்ற பிறகு தான் நான் ஒலிம்பிக்கே செலெக்ஷன் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் ஒலிம்பிக்கில் போய் எனக்கு பேட் லக்குன்றதால் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு கியூபன்ஸ் கியூபாவோட்ட நான் எங்கே ட்ரெயின் பண்ண போனோம் பயிற்சி எடுக்க போனோம் அவங்க பாக்ஸரே வந்து அவங்ககிட்ட லூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போது மறுபடியும் அந்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து நான் வேர்ல்டு கப்பில் போய் மெடல் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போது எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யாரில் வேணால் எடுக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஊர்லேருந்து யாரும் எடுத்துருக்கூடாது நிறைய எப்படி சொல்கிறது எனக்கு ப்ராப்பராக ஸ்டே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து கவர்மெண்ட்கிட்டேருந்து வந்து சப்போர்ட்டும் கிடையாது அதே மாதிரி நிறைய எனக்கு அசோசியேஷன் சைட்லேருந்து கூட எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் கிடையாது ஸோ அப்படி இருந்தப்போ எங்கள் ஒன்லி என் ஃபேமிலி அண்ட் எந்த கோச்சஸ் கோச்சஸ் தான் போட்டி பொறாமல் நிறைந்த உலகம் இது பட் அந்த சின்ன வயசில் எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்னுடைய நான் மற்ற எதையும் பார்க்காம நான் போயினே இருந்தேன் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் கூட நல்ல அர்ஜுன் அவார்டு வாங்க முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நான் இதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கோவத்தில் தான் ரெண்டாவது ஒலிம்பிக் குவாலிஃபைங்கு என்னால் பண்ண முடியல ஈவன் அப்போ இருந்த பிரசிடண்ட் அபி இது மிஸ்டர் அடஜானி அறந்துட்டாரு ஸோ நிறைய ட்ராபேக்ஸ் ஆச்சு அதனால தான் நான் அடுத்த ஒலிம்பிக் குவாலிஃபைங் பண்ண என்ன தோக்க வச்சுட்டாங்க செகண்ட் ஒலிம்பிக் குவாலிஃபைங்கில் தோக்க வச்சாங்க ஆமாம் அப்போது வேர்ல்டு பிரசி வேர்ல்டு பாக்ஸிங் பிரசிடண்ட் வந்து பாகிஸ்தானி மிஸ்டர் அன்வர் சௌத்ரின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இன்னும் க்ளோஸ் போட்டில் என்ன தோக்க வச்சாங்க ஒரு பாயிண்டில் ஸோ அந்த கோவத்தில் தான் சரி எங்கேயுமே எதுவுமே சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கிலாந்து ப்ரொஃபஷனல் விளையாட போனேன் நைன்டி சிக்ஸில் எப்படி சொல்கிறது நிறைய விஷயம் நம்ம நேரில் பண்ணானவங்களுக்கு தெரியும் பின்னாடி பண்ணுறவங்க யார் பண்ணாங்களும் தெரியாது ஈவன் நீங்கள் ஒரு அச்சீவர் இந்தியாவுக்காக இவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது நார்த் இந்தியாவில் எப்படி இருந்தது பார்வை அது வந்து நம்ம அது நார்த் இந்தியாவில் வந்து நான் அந்த திறமை இருந்ததால் வர முடிஞ்சுது ஈவன் தோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தரோடு இருக்க மாட்டாங்க ட்ரையல்ஸ்லாம் போடுறப்போ நான் மட்டும்தான் ட்ரையலில் போடுவேன் கிளியராக வின் பண்ணுவேன் அதுவும் ஈவன் நான் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோவில் இருப்பேன் என்ன வந்து அறுபத்தி ஏழு கிலோவில் ஃபைட் பண்ண வைப்பாங்க எழுபத்தோரு கிலோவில் ஃபைட் பண்ண வைப்பாங்க அப்புறம் நான் போயிட்டு எல்லோரும் வின் பண்ணுவேன் வின் பண்ணிவிட்டு தே ஃபஸ்ட்டு டிக்கு தேவராஜன் தான் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க
ரோம் ஒலிம்பிக்கில் தங்க பத்தகம் பெற்றார் அவர் அதை காமிப்பார் வீட்டில் பெரிய ஃபோட்டோ இருக்கும் முகமது அலி ஃபோட்டோ அதை பார்த்துட்டு தான் காலையில் எழுந்துக்கும் ஜோ ஃப்ரைசரும் அதே மாதிரி முகமது அலி வந்து ஜெயிலுக்கு போனார் பிகாஸ் இஸ் ஃபைட் ஃபார் ரைட்ஸு ரைட்ஸு அந்த வியட்நாம் வாருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இது பண்ணாங்க அதெல்லாம் கதெல்லாம் சொல்லுவார் ஸோ எங்கள் அப்பா பெரி பிக் ஃபேன் இங்கே சென்னைக்கு வந்தப்போ அவர் ஆட்டோகிராஃப் வாங்க எல்லாம் வச்சுருக்கார் வச்சுருந்தார் ஒரு புக்கு ஒன்று இருக்கும் இன்னி வரையும் எங்கிட்ட இருக்குது அந்த புக்கு முகமது அலி புக்கு அதே மாதிரி முகமது அலியை பற்றி ரொம்ப ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லினே இருப்பார் ஸோ அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் நீயும் ஒலிம்பிக்ஸ் போகணும் நான் அப்புறம் நினை போனால் இது ஒலிம்பிக்ஸ்னா ஈஸி இவ்வளோ இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்கிறாரு இவருன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னை வந்து நான் இன்டர்நேஷ்னல் ஆன பிறகு தான் எனக்கு ஓஹோ இது நம்ம போகிற தூரம் வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது என்ற ஒரு முயற்சி எடுத்ததால் தான் அப்போ வந்து வெரி மச் இன்ஸ்பயர்டு ஸோ அந்த மாதிரி பாக்ஸிங் ரூம் தேடி தேடி எங்களை எட்டு போய் சேர்த்தார் வெரி வெரி சின்சியர் அவர் அவர் எந்த ஒரு வேலையை எடுத்தாலும் கரெக்டாக பண்ணுவார் அதே மாதிரி எங்களையும் எதிர்பார்த்தார் என்னை வந்து ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன் மிஸ் போய் ட்ரைனிங் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அவர் நானும் ரொம்ப ஒபீடியன்ட்டு அதனால் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இருப்பார் என்ன பண்ணுவார் அவ்வளோதான் அடிப்பார் எங்கப்பா படிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல படிப்பு கூட பாஸ் மார்க் எடுத்தா போதுன்னு தான் சொல்லுவார் ஆனால் ட்ரைனிங் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாட சொல்லுவார் எந்த எந்த கண்ட்ரியோட பிளேயர் கூட ஃபைட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஃபைட் பண்ண நல்லா இருந்தது அந்த அந்த கென்னியா கூட போடுறப்போ ஆக்சுவலி கென்னியன்ஸு இந்த ஆப்ரிக்கன்ஸ் எப்படின்னா இந்த தேர் கம்மிங் ஃபார் அக்ரெசிவ் அக்ரெசிவாக வருவாங்க அவங்க அக்ரெசிவாக வர்றது எனக்கு வந்து என் ஸ்கி என்னுடைய டெக்னிக் பிரகாரம் என்னுடைய ப்ளஸ் பிரகாரம் நான் ஃபுட்ஒர்க் நல்லா இருக்கும் ஸோ அவங்க அக்ரெசிவ் வர வர டா டா அப்படியே விளையாட்டாக விளையாடினே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எத்தனை நான் கிங்ஸ் கப்னு ஒரு டோர்னமெண்ட்டு அதில் ப்ரான்ஸ் மெடலிஸ்ட்டு ஸோ அது நான் ஆஸ்திரேலியாண்ட தோத்துட்டேன் பட் ஆனால் இந்த கென்யாவை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி விளையாடினேன் ஆனால் பஞ்சு வாங்க வாங்க வாங்கினே இருக்கார் ஓஹோ நல்ல வண்டா ரொம்ப எவ்வளோ அடிச்சா தாழ்றான் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது சார் மங்கோலியன் பாகிஸ்தானி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஒரு டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ என்ன வேரியேஷன் நம்ம கண்ட்ரிக்கு என்ன டெக்னிக்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் டிபெண்ட் அப்பான் ஆப்பனட் யாராவது அதில் ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் எக்ஸ்ட்ரா நேரம் பண்ணுங்க இல்லை அதுதான் கேட்குறேன் சார் அவங்க இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க கொரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கச்சி கச்சி கச்சின்னு அடி பண்ணுங்க கூடவே நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணி கட்ட 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 கட்டணும் பண்ணுங்க பக்கத்துலேயே பண்ணுங்க நீ 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 அதாவது எப்படி சொல்லுங்க உயிரை தின்னுக்கிறான் நான் நம்மளை மிச்சம் கொஞ்சம் தூரம் போவே விட மாட்டானுங்க அதே மாதிரி இந்த யூரோப்பியன் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ட்ரா இருப்பாங்க டம் டும் அவங்கள கொஞ்சம் விட்டம் வச்சிங்களேன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் அந்த டார்கெட்டில் நின்றீங்க நம்மளை அடிச்சுவானுங்க இப்போ கியூபன்ஸ் பொறுத்த வரையும் கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுவானுங்க அதே மாதிரி ரஷ்யன்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அடிக்க போனீங்க திரும்பி அந்த டக்குன்னு அடிச்சுவானுங்க அடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க எங்கே இருப்பாங்க இந்த பக்கம் தேவை இந்த பக்கம் இருப்பானுங்க ஸோ அந்த சைட் ரிங் வர்றது அதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதான் ஒரு ஒருத்தருக்கு இப்போ ஆஃப்ரிக்கன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க வந்து வந்து இருப்பானுங்க அவங்களுக்கு மூணு ரவுண்டும் நம்மளை உயிர் எடுத்துன்னு பண்ணுவோம் நம்ம தூர தூரமாக வச்சு கரெக்டாக இருந்தால் அடி வாங்குவோம் ஆனால் மிஸ் டிஃபென்ஸ் இருக்காது அவங்களுக்கு அடி வாங்குவானு டிஃபென்ஸ் இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு பஞ்சு வாங்கணும் வச்சுங்க தலைலாம் அப்படியே நாளாக சுத்தம் அப்படி அது சுற்றியே தடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பஞ்சு பவராக இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வாங்கக்கூடாது வாங்காமையே அவனை ஸ்கோர் எடுத்துன்னு போயினே இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்தியன்ஸ் பொறுத்த வரையும் எல்லாம் மிக்ஸ் இருக்கும் நம்ம அதான் டெக்னிக்காக நான் போடுவேன் ஒருத்த ஒருத்தர் மில்ட்ரிக்காரங்கெல்லாம் இப்போ இந்தியாவில் எடுத்திங்கன்னா மில்ட்ரிக்காரன் ஒரு மாதிரி போடுவான் சிவிலின் ஒரு மாதிரி போடுவான் பண்ண <laughs> 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 பாக்ஸிங்கில் வந்து நாலு பிளேஸ் இருக்குங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு டெம்பிள் இந்த இடம் சின் அப்புறம் சோலோ ஃப்ளக்ஸ் நம்ம ரிப்பு இங்கெல்லாம் பார்த்தா நாக் அவுட் ஆடு அப்படியே டெட் நாக் அவுட் ஆகும் நாக் அவுட்ன்றது பத்து முடிஞ்சு முடிகிறது தான் பத்து வரை எண்ணிட்டு முடிக்காது மற்ற நேரத்தில் எட்டுன்னு வாங்க கொஞ்சம் அடி தாளில் முடியுதுன்னா எட்டுன்னு ரிக்கவர் ஆகிட்டா அது பாயிண்ட்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க தட் இட் ஈஸ் சேவிங் த பாக்ஸர் ஒரு பாக்ஸரை வந்து சேவ் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் கலந்துக்கிட்ட டோர்னமெண்ட்டில் நாக் அவுட் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் நாக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கீங்க நாக் அவுட்டு பண்ணதில்லை பட் ஆனால் ஸ்டாண்டிங் கோட்டிங் கொடுத்து எஜிப்ட் வின்
எதை வேணால் லைஃப்பில் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் எதை வேணால் என்ன எனி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி சண்டையாக இருந்தாலும் சரி நான் தப்புன்னு அடிச்சுன்னு தோணிடாதா சார் உண்மையாக பாக்ஸரு அடியாக தான் இவர் தான் அடிக்க தெரியும்ல யாராவது அடிக்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தாக்க வந்தாருனா அதை தற்காப்புக்கும் தெரியும் அவரை அவரை மறுபடியும் அட்டாக் பண்ணவும் தெரியுன்றதால தட் இஸ் த மெயின் திங் மென்டலாகவும் மென்டலாக ஃபிசிக்கலி அஸ் மென்டலி இஸ் ரெடி டு ஃபேஸ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ஒரு தைரியத்தை அந்த ஆமாம் ஆமாம் தைரியத்தை பாக்ஸிங் கொடுக்கும் ஸோ அந்த அந்த மென்டலி இப்போ சைக்காலஜி சொல்கிறாங்க தெரியும் அது அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களா எஸ் ஆமாம் நாங்கள் போகிற முன்னாடி விட்டக்கூடாது நீ விட்டக்கூடாது அவனை அப்படியே அது பண்ணணும் அப்படி எனக்கு என்ன சொல்லிப்பேன் பத்து வாட்டி கமான் தேவா கமான் அது மாதிரி சொல்லி ஆக்சுவலாக அது வந்து ட்ரைனிங் செஷனில் ஒரு பார்ட்டு அது இப்போ சொல்லி தராங்க அப்போ நாங்களாலே சொல்லிக்கணும் அப்போயே எங்கள் நீங்கள் போன டைமில் அதெல்லாம் கிடையாது சைக்காலஜி சொல்லுவாங்க ரொம்பலாம் சொல்ல மாட்டாங்க எங்கள் கோச் க்யூபன் கோச் இருக்காரு சரியாக ஒரு ரவுண்டு போகலாம் பலாலும் ஒரு அறவுடு வருது அது வந்து ஜென்ரலாகவே அது அந்த மைண்டு கிளியர் பண்ணுவது டப் டப் தொட்டு ரெண்டு வாட்டி அப்பா எங்கடா இருக்கும் கமான் கோ ஃபார் அட்டாக் வரு கமா ஏ சார் ஓகே கோ அதுதான் இந்த ரே அவர் ஸ்பானிஷில் கொஞ்சம் அசிங்க சிங்கம் திட்டுவார் ஸ்பானிஷில் ஓகே அவர் அவங்க வேர்டில் திட்டுவார் திட்டுவார்னு பால் பட்டுன்னு தட்டுவார் எங்கடா இருக்கும் எஸ் எஸ் கோ சின்ன ஸோ அந்த ஒபீடியன்ஸ் தான் இந்த ஸ்டேஜ் எவ்வளோ சென்டிமெண்ட்டார் எவ்வளோ எமோஷன் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் வரலாம் இப்போ கூட நான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உள்ளே வந்த போட்டு தொட்டு கொண்டு தான் போவோம் எப்போ ஒருத்தர் அந்த கலையை மதிக்கிறாங்களோ அந்த பொருளை மதிக்கிறாங்களோ மரியாதை அந்த மரியாதை மனசுலேருந்து வந்து அது பண்ணுறாங்களோ பை ஹார்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க அது அவங்கள ப்ளெஸ்ஸிங் வந்து அந்த அந்த இதுவே அவங்கள காப்பாற்றும் ஏன்னா நம்ம செய்யும் தொழிலே தெய்வம் சார் இன்றைக்கும் நீங்கள் வந்து சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் திரும்ப பார்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரிங்கில் ரொம்ப அடி வாங்கியிருப்போம் இல்லையா சார் அந்த மாதிரி ரொம்ப உச்சகட்டமாக வாங்கியிருக்கேன் அந்த மாதிரியான மெமரிஸ் அதெல்லாம் இருக்கா ஆ இருக்குங்க அது அதில் முகமே ரொம்ப அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோ 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 ஏமாந்தவங்க கிடையாது எனக்கு ஒரு இங்கே சார் அப்படி மாற்றி இருக்கீங்களே யாரையாவது இல்லை அது நான் பண்ணி தெரியாத அளவுக்கு அப்படி கிடையாது கட்டு மேலே அடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நானே ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நான் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒருத்தரை நான் பஞ்ச் பண்ணேன் ரைட்டு அடிச்சேன் கரெக்டாக அந்த அவர் அவர் ஐ புருவம் வந்து கட் ஆகிட்டு அந்த ரத்தம் என் கண்ணு மேலேயே பட்டுது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் மேலே மேலே அக்ரஸிவாக வராரு நான் மறுபடியும் வந்து அடிக்கூட அதுக்குள்ள நான் அவாய்ட் பண்ணி லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறேன் மறுபடியும் அதே ஆங்கிளே வராரு மறுபடியும் அடித்தேன் இன்னும் பெருசாக கட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் தான் அப்புறம் ரெஃப்ரியை கூப்பிட்டு நான் காமிக்கிறேன் கட் ஆகிடுச்சு கட் ஆகிடுச்சு காமிக்க அப்புறம் இதுவெல்லாம் நன்றது அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் கிட்ட ஃபைட் பண்ணேன் அவர் வந்து எப்படின்னா நல்லா அவரும் லேட்டரில் வேர்ல்டு சாம்பியன்லாம் ஆனார் அவர் உடம்பு சரியில்லை ஃபீவர் இருந்தாங்க நீ நல்லா வின் பண்ணுவேன் நீ ஏன் கோல்டு பெஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறாங்க உனக்கு நாங்கள் டே அவனை பார்த்தா கம்முன்னு உட்காந்துருக்கான் பேசவே மாட்டேறான் வாம் அப்பும் பண்ண மாட்டேறான் ஃபோன் ஒன்றும் ரைட் ஆச்சுங்க ஒரு சைடு வந்து அடிச்சான் டக்கு நாக்கில் உட்காந்து இப்படி பார்த்தா ஒன்றும் புரியல டங்கு அதாவது அவ்வளோ குயிக் இன்னும் வரையும் எனக்கு தெரில அவன் எப்படி அடிச்சானே தெரில ஒரு ரவுண்டு ஆயிடுச்சு ரெண்டு ரவுண்டு ஆயிடுச்சு அவன் தான் லீடிங் இருக்கான் ஒரு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம லீடிங்கில் இருக்கான் சரி மூ ரெண்டு ரவுண்டு ஆயிடுச்சு உடம்பு வரி சரியில்லை இந்த மாதிரி மைண்டு எங்கள் உள்ளே போகுது எனக்கு எங்கள் ரிங் மேலேயே ஃபீவருன்றாங்க இப்போ அது மூணாவது ரவுண்டு டேட் ஆயிருப்பான் இப்போ போய் அடிக்கலாம் கரெக்டாக ரைட் அடிக்கலாம் அதே ரைட் இன்னொரு ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தேர்ட் ரவுண்ட் டைம் ஒன்று ஃபஸ்ட் போனோன்னு போய் அடிச்சம் பாருங்க சேம் அதே மாதிரி இப்படி வந்து அடிச்சான் டம் அடிச்சான் டாங்க அதே மாதிரி அடிச்சான் லேட்டர் பிகம் வேர்ல்டு சாம்பியன் என் ஃப்ரெண்ட் குட் ஃப்ரெண்ட் இப்போ அவன் வேர்ல்டு சாம்பியன் அவன் கிளாசிக் பாக்ஸர் இன்னி வரையும் அவனை மாதிரி ஒரு லிஃப்ட்டுக்கு நான் இதுவரையும் யாருமே பார்க்கல எக்ஸ்ட்ராடனரி பாக்ஸ் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க சார் என்ன ஒரு கிட்ட அப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் நேச் பாண்ட் டேலண்ட் அவன் பாண்ட் டேலண்ட் இன் பாண்ட் டேலண்ட் ஜட்ஜ் பண்ண முடியலங்க என்ன அடிச்சானே எனக்கு தெரியும் என் கை அடிச்சு தான் அவன் எப்படி வந்ததே தெரியல ஸோ அதே மாதிரி தமிழ்நாடு சந்தோஷமான ஏஸ் ஆனால் என்ன தமிழ்நாடு தான் நம்மளை எதுவும் இது பண்ணல ஆனால் தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து தமிழ்நாடு பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் விட்டு பிறகு தமிழ்நாடு பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வேணாலும் எது கொடுக்குறீங்க கேட்டாங்க இல்லை இல்லை தமிழ்நாடு பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுப்பா சார் நான் பாக்ஸிங் விட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அதான் நினச்சேன் சரி நம்மளுக்கு எப்பவுமே தாமதமாக தான் வரும் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அர்ஜுனா அவாடி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்ககிட்ட பேசினது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு
அப்படிங்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமா தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் மாற்றத்தை முன்னெடுக்க ஒன்றிணைவோம்